ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എസ് എസ് ഡിനെ കുറിച്ചാണ് സോളിഡ് സ്റ്റേറ്റ് ഡ്രൈവ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് അപ്പോൾ ഞാൻ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ സ്റ്റോറേജ് എല്ലാം കുറച്ച് കുറഞ്ഞപ്പം ഒരു എസ് എസ് ഡി വാങ്ങി അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പോൾ അതേക്കുറിച്ച് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ കരുതി അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഇതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാം എന്നുള്ളതും നമുക്ക് നോക്കാം വളരെ സിമ്പിളാണ് ഇൻസ്റ്റലേഷൻ ആകെ രണ്ട് കേബിൾ മാത്രമേ ആവശ്യമുള്ളൂ പവർ സാറ്റാ കേബിളും പിന്നെ ഒരു സാറ്റാ കേബിളും പവർ കേബിൾ ഓൾറെഡി നമ്മളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഉണ്ടാവും എല്ലെങ്കിലും ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യണം ഒരു പൊതുവെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഒരു സാറ്റാ കേബിൾ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് സാറ്റാ കേബിൾ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഞാൻ എൻ്റെ സി ഡി ഡ്രൈവിൻ്റെ സാറ്റാ കേബിൾ അപ്പോൾ സി ഡി ഡ്രൈവ് പൊതുവെ തീരെ ഉപയോഗിക്കാത്തൊരു സംഭവമാണ് അപ്പോൾ പിള്ളേരും സി ഡി ഡ്രൈവ് തീരെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല അപ്പോൾ ഞാൻ അതിൻ്റെ കേബിൾ തന്നെയാണ് ഇതിനു വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പിന്നെ ഈ ബോക്സിൽ അങ്ങനെ പൊതുവെ നോർമൽ ഒരു എസ് എസ് ഡിൻ്റെ ഇതിലും എസ് സാറ്റാ കേബിൾ ഒന്നും വരുന്നില്ല അപ്പോൾ അത് നമ്മുടെ അടുത്ത് ഓൾറെഡി ഉണ്ടാവണം അല്ലെങ്കിൽ സെപ്പറേറ്റ് വാങ്ങേണ്ടതാണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താ വെച്ചാൽ സ്പീഡ് തന്നെയാണ് വളരെ ഫാസ്റ്റാണ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ പക്ഷെ നമ്മൾ റാമോ അല്ലെങ്കിൽ പ്രോസസ്സറോ പോലെ നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഒരു ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നേരെ നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടറിന് സ്പീഡ് ഒന്നും കിട്ടില്ല ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള സാധനത്തിന് മാത്രമേ സ്പീഡ് കിട്ടുള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗെയിമിന് സ്പീഡ് കിട്ടണമെങ്കിൽ ഗെയിം ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ആവണം എങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഗെയിം കുറച്ചുകൂടി സ്പീഡ് ആവുള്ളൂ ബൈ ദ വേ സ്പീഡ് ഞാൻ പറയുമ്പോൾ ഗെയിം ഓവറോൾ ഫ്രെയിം എഫ് പി എസ് ഒന്നും കൂടാൻ പോകുന്നില്ല ഈ ലോഡിങ് സ്ക്രീൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങളാണ് സ്പീഡ് ആവുക അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഇപ്പം ഇപ്പം ഒരു ട്രിപ്പിൾ എ ഗെയിമെല്ലാം കളിക്കുകയാണെങ്കിൽ എസ് എസ് സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ടോം റൈഡർ ജി ടി അങ്ങനത്തെ ഗെയിമെല്ലാം കളിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ആ ലോഡി സ്ക്രീൻ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു പത്ത് ഇരുപത് സെക്കൻഡ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അത് നേരെ മൂന്നോ നാലോ സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് ലോഡായി കിട്ടും പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഒരു ഫുൾ സ്പീഡ് നമുക്ക് കമ്പ്യൂട്ടർ മൊത്തമായിട്ട് ഒന്ന് സ്പീഡായിട്ട് എക്സ്പീരിയൻസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഏറ്റവും കാര്യം ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ വിൻഡോസ് ആ ഡിസ്കിലല്ല എസ് എസ് ഡിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുക അപ്പോൾ എസ് എസ് ഡിയിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ വിൻഡോസ് എന്തായാലും നമുക്ക് വളരെ സ്പീഡായിട്ട് ബൂട്ടാവും ഒരു അഞ്ചാറ് സെക്കൻഡ് കൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ഓൺ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പ്യൂട്ടർ ഫുൾ ഡെസ്ക്ടോപ്പിൽ നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കും അപ്പോൾ അതാണ് എസ് എസ് സിയുടെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് പിന്നെ ഇതൊരു ഫ്ലാഷ് ഫ്ലാഷ് മെമ്മറി ബേസ്ഡ് ആണ് നമ്മൾ യു എസ് ബിയിലുള്ള പോലത്തെ അങ്ങനത്തെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ മൂവിങ് പാർട്സ് ഒന്നുമില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജസ്റ്റ് ഇപ്പം എസ്പെഷ്യലി ലാപ്ടോപ്പൊക്കെ ഉള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഇപ്പോൾ ലാപ്ടോപ്പ് ഒന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാലൊക്കെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പെട്ടെന്ന് ഡാമേജ് ആകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് ഇതിന് അതില്ല പക്ഷേ ഡ്യൂറബിലിറ്റി അതായത് റിലബിലിറ്റി ഫോർ ലോങ് ടേം കുറച്ച് കുറവാണെന്നാണ് പൊതുവെ പറയാറ് ഹാർഡ് ഡിസ്കിനേക്കാളും പക്ഷേ ഇപ്പോൾ അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നല്ല റിലബിലിറ്റി ഒക്കെ ഉണ്ട് അങ്ങനത്തെ പ്രശ്നങ്ങളൊന്നുമില്ല പിന്നെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു മാഗ്നറ്റ് ഡിസ്കാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് അതിൻ്റെ മുകളിലാണ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എല്ലാം ഒരു റൈറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അതിൻ്റെ മുകളിൽ തന്നെയാണ് നമുക്ക് റീഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കേണ്ടത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളെ പണ്ടത്തെ ഗ്രാമഫോണൊക്കെ പോലത്തെ ഒരു ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിലാണ് റൈറ്റ് ചെയ്ത് ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ അത് സ്പിൻ ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിൽ നിന്നാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷേ ഇതിൽ അങ്ങനെയല്ല ഇതിലിപ്പോൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഷെൽഫിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് നമ്മൾ ഡാറ്റ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയുണ്ടാവും അത്രയ്ക്ക് എളുപ്പമാണ് അപ്പോൾ ഡയറക്റ്റ് കമ്പ്യൂട്ടർ നിന്ന് രണ്ടാം ആക്സസ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് മറ്റേതാകുമ്പോൾ സ്പിൻ ചെയ്തിട്ട് ആ ഡാറ്റ എല്ലായിടത്തേക്ക് പോയിട്ടാണ് നമ്മൾ റീഡ് ചെയ്യുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് ടൈമിലുള്ള ഡിഫറൻറ്റ് വരുന്നത് പിന്നെ ഒരു വലിയ ഫയൽ ഇപ്പോൾ റീഡ് ചെയ്യുക അല്ലെങ്കിൽ റൈറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഒരു വലിയൊരു ഫൈവ് ജി ബി ടെൻ ജി ബി ഡാറ്റ നമ്മൾ കോപ്പി ആണെങ്കിൽ ഇത് ചിലപ്പോൾ ഒരു ഫൈവ് ടൈംസ് ആയിരിക്കും ഇതിൻ്റെ സ്പീഡ് കൂടുതൽ പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മൾ ചെറിയ ചെറിയ ഫയലുകൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കാണ് നമ്മൾ പൊതുവെ ഉപയോഗിക്കുക അപ്പോൾ നമ്മളെ റെഗുലർ യൂസിന് അതിനേക്കാട്ടി ഒരുപാട് സ്പീഡ് ഉണ്ടാവും കാരണം പെട്ടെന്ന് റാൻഡമായിട്ട് ആക്സസ് ചെയ്യാ
അവരാണ് ഇതിലിപ്പോൾ ഒരു പയനീറായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് പിന്നെ വരുന്നതാണ് ഡബ്ല്യു ഡി അതായത് വെസ്റ്റേൺ ഡിജിറ്റൽ പിന്നെ നമ്മുടെ കിങ്സ്റ്റൺ ഉണ്ട് ക്രൂഷ്യൽ ഉണ്ട് അഡാറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ബ്രാൻഡ് ഉണ്ട് അങ്ങനെ ഒരുപാട് ബ്രാൻഡുകളുണ്ട് ഏത് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എടുക്കുക ആരും അങ്ങനെ മോശമൊന്നുമല്ല ഇപ്പം എല്ലാം നല്ലവണ്ണം ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം പൊതുവേ ഒരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക് നിങ്ങൾ പോവുകയാണെങ്കിൽ ഏതെടുക്കുകയാണെങ്കിലും അത്ര ഒരു പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല ഏതെടുക്കുകയാണെങ്കിലും നല്ല ഡിഫറൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും ഈവൻ ദ സ്ലോസ്റ്റ് എസ് എസ് ഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും നല്ല ഡിഫറൻസ് കിട്ടും പിന്നെ പൊതുവേ നമുക്ക് കുറച്ചൊരു നല്ല ബ്രാൻഡ് ഇപ്പോൾ എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായിരിക്കും നല്ലത് കുറച്ച് തവണ പൈസ ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് സാംസങ്ങിലേക്കൊക്കെ പോകാം അല്ലെങ്കിൽ ഡബ്ല്യു ഡി ക്രൂഷ്യൽ പിന്നെ കിങ്സ്റ്റൺ ഒക്കെ എല്ലാം നല്ലതാണ് പിന്നെ ഗെയിമിങ്ങിനായിട്ട് കുറേ എഡിഷൻസ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കിങ്സ്റ്റൺ്റെ ഹൈപ്പർ എക്സൻ്റെ ഒക്കെ അതിലൊന്നും സത്യം പറഞ്ഞാൽ വലിയ പ്രയോജനമൊന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് കുറേ ആർ ജി ബി കുറേ ലൈറ്റും കാര്യമൊക്കെ വരികയുള്ളൂ അതൊന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് എന്താ പറയുക പ്രാക്ടിക്കലി നമുക്ക് വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഒന്നും അതിൽ കാണാൻ പോകുന്നില്ല ജസ്റ്റ് ലുക്ക് വൈസ് അസ്തറ്റിക്കലി കുറച്ച് അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവും ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഗ്ലാസ് ഗ്ലാസ്സുള്ള കേസൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കുറച്ച് ലൈറ്റെല്ലാം കാണാം അതിലൊന്നും വലിയ കാര്യമില്ല എനിക്ക് അതിലൊന്നും വലിയൊരു താല്പര്യമില്ല കാരണം നമുക്ക് വെറുതെ പൈസ സ്പെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഒരു കാര്യമില്ല ഡബ്ല്യു ഡിയിൽ തന്നെയാണെങ്കിൽ ഇതിൽ കുറച്ച് വേർഷൻസ് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഉണ്ട് ബ്ലൂ ഉണ്ട് ബ്ലാക്ക് ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ പൊതുവേ നമ്മൾ കാണുന്നത് ഗ്രീനും ബ്ലൂ ആണ് ഗ്രീന് കുറച്ചും കൂടി പ്രൈസ് കുറവാണ് പക്ഷെ എങ്കിലും ഞാൻ ബ്ലൂവേ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുള്ളൂ കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ ഗ്രീൻ കുറച്ചും കൂടി ബേസിക് വളരെ ബേസിക് കമ്പ്യൂട്ടിങ്ങിന് മാത്രം ആണ് നല്ലത് അധികമൊന്നും ഉപയോഗിക്കാതെ എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ മാത്രം ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ ഗ്രീൻ മതി പക്ഷേ എങ്കിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഗെയിമിങ്ങിന് അല്ലെങ്കിൽ പ്രൊഫഷണൽ യൂസിനൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ബ്ലൂ ആണ് നല്ലത് പിന്നെ ഒരു ബ്ലാക്ക് എഡിഷൻ ഉണ്ടെന്ന് കേട്ടിട്ടുണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ഒരു പ്രീമിയം ആണ് കുറച്ചും കൂടി സ്പീഡെല്ലാം കൂടിയിട്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ വളരെ ഹൈ പ്രീമിയം അത് നമ്മൾ കൊടുക്കേണ്ടി വരും പക്ഷേ ബ്ലാക്ക് ഞാൻ പൊതുവേ അങ്ങനെ കണ്ടിട്ടും ഇല്ലാത്ത വേറെ കാര്യം പക്ഷേ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ബ്ലൂ ആണ് നല്ലത് ഡബ്ല്യു ഡി എടുക്കുന്ന ആൾക്കാരാണെങ്കിൽ കാരണം ഇതിൻ്റെ എൻഡ്യൂറൻസ് റേറ്റിംഗ് കൂടുതലാണ് അതായത് ഇപ്പോൾ ഗ്രീൻ ഉള്ളത് ഒരു വൺ മില്യൺ ഹവേഴ്സ് ആണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ റേറ്റിംഗ് വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ മില്യൺ ആണ് അപ്പോൾ അതായത് ഓൾമോസ്റ്റ് സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് നമുക്ക് കൂടുതൽ ലൈഫ് കിട്ടും അപ്പോൾ അതൊരു വലിയ ഡിഫറൻസ് തന്നെയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഏതായാലും നമുക്ക് ഇതെങ്ങനെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യുന്നത് നോക്കാം പിന്നെ ഒരു ക്യുക്ക് അൺബോക്സിങ്ങിലേക്കും പോവാം അപ്പോൾ ഇതാണ് പാക്കിങ് വലിയ ഡെക്കറേഷൻ ഒന്നുമില്ല സിമ്പിൾ ആയിട്ട് നല്ല പാക്കിങ് ആണ് ജസ്റ്റ് അതിൻ്റെ സ്പീഡ് എഴുതിയിരുന്നു ഫൈവ് സിക്സ്റ്റി എം ബി പി എസ് റീഡ് ഫൈവ് തേർട്ടി റൈറ്റ് സ്പീഡാണ് പിന്നെ ഫൈവ് ഇയർ വാറണ്ടിന് എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ബാക്ക് സൈഡ് ജസ്റ്റ് നോർമൽ അതിൻ്റെ ബാർകോഡും ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ വേറെ കാര്യമായിട്ടൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അൺബോക്സിങ് ചെയ്യാം കാണുന്ന പോലെ തന്നെ വളരെ ബേസിക് പാക്കിങ് ആണ് ഒന്നും അഡീഷണൽ ആയിട്ട് നമ്മൾ കേബിളോ സ്ക്രൂവോ ഒന്നുമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മളെ എസ് എസ് ടി മാത്രം ഉള്ളൂ പാക്കേജിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ജസ്റ്റ് ബേസിക് ഐറ്റമാണ് വേറെ അധികം എന്താ പറയുക അലങ്കാരങ്ങളൊന്നും ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലഗ് കാണിച്ചു തരാം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ സ്ലോട്ട് പ്ലഗിൻ്റെ സ്ലോട്ടുകൾ രണ്ട് പ്ലഗ് ഉണ്ട് ഈ ഫസ്റ്റത്തെ ആണ് പവർ പ്ലഗ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ പവർ സ്ലോട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എൽ ഷേപ്പാണ് കാണാൻ പറ്റും അതും സാറ്റൻ്റെ സ്ലോട്ടും ഒരു എൽ ഷേപ്പ് തന്നെയാണ് ഇവിടെയാണ് നമ്മൾ കേബിൾ പ്ലഗ് ചെയ്യേണ്ടത് സോ ഇതാണ് നമ്മുടെ സാറ്റ കേബിൾ ഇതിപ്പോൾ എൻ്റെ അടുത്ത് എക്സ്ട്രാ ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് അപ്പോൾ സി ഡിൻ്റെ സി ഡി ഡ്രൈവ് ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ അതിൻ്റെ സാറ്റ കേബിളാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് അത് റിമൂവ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്താണ് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ട് സൈഡും ഒരേപോലെ ആയിരിക്കും ഇതാണ് നമ്മൾ പിന്നെ മദർ ബോർഡ് ടു നമ്മുടെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പ്ലഗ് ചെയ്യേണ്ടത് ഒരു എൽ ഷേപ്പ് പോലെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും അപ്പോൾ റോങ് ആയിട്ട് പ്ലഗ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ അങ്ങനെ വെറുതെ പിടിച്ച് അമർത്തി പൊട്ടിച്ച് കളയരുത് അപ്പോൾ ഇതിങ്ങനെ ഒരു എൽ ഷേപ്പ് നിങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ അങ്ങനെ കാണാൻ പറ്റും കറക്റ്റ് അത് അതേപോലെ നമ്മളെ ഹാർഡ് ഡിസ്കിൻ്റെ മുകളിലും അതേപോലെ തന്നെ മദർ ബോർഡിൽ മദർ ബോർഡിൽ
ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യാനാണ് വിചാരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഫസ്റ്റ് തിങ് നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് തിങ് കമ്പ്യൂട്ടർ ഏതായാലും ഓഫ് ആക്കണം കേട്ടോ ഏതായാലും കമ്പ്യൂട്ടർ ഷട്ട് ഡൗൺ ചെയ്തതിന് ശേഷം ചെയ്യാവുള്ളൂ പിന്നെതാ ഇതാണ് അപ്പോൾ ഇത് നമ്മുടെ ഇവിടെ ഈ സാറ്റാ പോർട്ടലിലേക്കാണ് പോവാ പ്ലഗ് ചെയ്ത് ഇത് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ളതാണ് ഈ ബട്ടൺ ഈ ബട്ടൺ നക്കിയിട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് റിമൂവ് ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ പിടിച്ച് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് നാശമായി പോകും പിന്നെ നമ്മുടെ ഈ സാറ്റ പവർ കേബിൾ പവർ കേബിൾ നമ്മളൊരു എൽ ഷേപ്പ് ഇവിടെ കാണാം ആ എൽ ഇവിടെ ജോയിൻ്റ് ആകുന്ന പോലത്തിൽ നമ്മളിതിവിടെ പ്ലഗ് ചെയ്തോ സിമ്പിൾ ഇത്ര പരിപാടിയല്ലോ അപ്പോൾ ഇതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ വെറുതെ ഈ സിസ്റ്റം ഊരിക്കൊണ്ട് കമ്പ്യൂട്ടർ ഷോപ്പ് കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല സംഭവം പ്ലഗ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി നമുക്ക് ഇത് എവിടെ വെച്ചാൽ വെച്ചാൽ മതി പക്ഷേ എൻ്റെ കാര്യത്തിൽ എനിക്ക് ഇവിടെ ഇവിടെയാണ് ഞാൻ വെക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇവിടെ നല്ല ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം അപ്പോൾ അതാകുമ്പോൾ എൻ്റെ അവിടെ ഒരു ഇൻടേക്ക് ഫാനും ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഫാനിന് ഒരു കാറ്റും വരും അപ്പോൾ അതാണ് ഇപ്പോൾ എൻ്റെ ഉദ്ദേശം അപ്പോൾ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഡബിൾ ടാപ്പ് ഇട്ടടിച്ച് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പോവാം ഓക്കെ ഓക്കെ ഫ്രണ്ട്സ് അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എസ് ടി ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഇനി അതെങ്ങനെയാണ് ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കേണ്ടി നോക്കാം ആക്ച്വലി ഇവിടെ തന്നെ കാണിക്കേണ്ടതാണ് പക്ഷേ ആസ് യു ക്യാൻ സി ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കാണിക്കുന്നില്ല ഇപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ടൈം ആയിട്ട് വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വരികയാണെങ്കിൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരും അതല്ല നിങ്ങൾ ഓൾറെഡി വിൻഡോസ് ഒക്കെ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൻ്റെ മോളിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തതാണെങ്കിൽ പൊതുവെ ഇവിടെ കാണിക്കില്ല അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ഇവിടെ ആക്ടിവേറ്റ് ആക്കുക എന്നുള്ളതും കൂടി ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഇപ്പോൾ വിൻഡോസ് ടെന്നിലാണ് നമ്മളുള്ളത് അപ്പോൾ ടെന്നിലാണെങ്കിൽ ഇവിടെ സെർച്ച് ടൈപ്പിൽ പാർട്ടീഷൻ അടിച്ചാൽ മതി അപ്പോൾ ഒരു ക്രിയേറ്റീവ് വിൻഡോസ് ക്രിയേറ്റ് ആൻഡ് ഫോർമാറ്റ് ഹാർഡ് ഡിസ്ക് പാർട്ടീഷൻ വരും അപ്പോൾ അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും അപ്പോൾ ഇതിലിപ്പോൾ ഫോർ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് പോയിൻറ്റ് സെവൻ സിക്സ് ജി ബി ആണ് അലോക്കേറ്റഡ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളെ പുതിയ പ്ലഗ് ചെയ്ത ഡബ്ല്യു ഡിൻ്റെ ഹാർഡ് ഡിസ്ക് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി നമുക്ക് പുതിയൊരു ഹാർഡ് ഡിസ്ക്കായിട്ട് ഇതിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഫയലെല്ലാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ അതെങ്ങനെ ചെയ്യേണ്ടത് വെച്ചാൽ ജസ്റ്റ് ഇതിൽ ഇങ്ങനെ റൈറ്റ് ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം ന്യൂ സിമ്പിൾ വോളിയത്തിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഒരു പുതിയൊരു വിൻഡോ വരും അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അകത്ത് നമ്മൾ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കുക അപ്പോൾ അതാ ഇത്രയാണ് നമ്മുടെ മാക്സിമം കപ്പാസിറ്റി അപ്പോൾ ഇത് ഫുള്ളും തന്നെ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നേരെ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഇവിടെ തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ അതൊന്നും എന്ത് ചെയ്യേണ്ട ചേഞ്ച് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല ജസ്റ്റ് നെക്സ്റ്റ് അടിച്ച് പോയ സമയത്ത് അപ്പോൾ ഇത് ഇനി ഇൻ കേസ് ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ ഇവിടെ മാക്സിമം എത്രയാണോ അത് മാക്സിമം ഇവിടെ തന്നെ ആയിരിക്കും വെറുതെ വേസ്റ്റ് ആക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലല്ലോ അപ്പോൾ അത് ഫുൾ അവിടെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം അപ്പം ഇതിൻ്റെ അസൈൻ ദ ഫോളോയിങ് ഡ്രൈവ് ലെറ്റർ അപ്പോൾ ഇവിടെ ഡിഫോൾട്ട് ഇ ആണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇ തന്നെ ചൂസ് ചെയ്യാം ഇ ചൂസ് ചെയ്യാം നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം പിന്നെ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ എപ്പോഴും എൻ ടി എഫ് എസ് എന്നെ ചൂസ് ചെയ്യണം ഫാറ്റോ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും സ്വിറ്റ് ചെയ്ത് പോലെ എൻ ടി എഫ് എസ് തന്നെ എടുക്കുക യൂണിറ്റ് സൈസ് ഡിഫോൾട്ട് അപ്പോൾ അത് ഒരു ഡിഫോൾട്ട് തന്നെ വോളിയം ലാബൽ നമുക്കാണെങ്കിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു നെയിം കൊടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഡബ്ല്യു ഡി ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് എന്ന് ആണ് ഞാൻ പേര് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് അടിക്കാം ഫിനിഷ് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് അതിവിടെ വരും അതാ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഓപ്പൺ ആയിരുന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇനി നമ്മളത് ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ട് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതാ ഇവിടെ റെഡിയാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും സിമ്പിൾ പരിപാടിയാണ് ഇത്രയേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഇതുവരെ എനിക്ക് ഒരു കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ നോട്ട് ചെയ്യാനുള്ളത് ഇപ്പം നമ്മളൊരു എസ് എസ് ഡി വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ കൂടെ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ പ്ലഗോ സ്ക്രൂവോ ഒന്നും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല പൊതുവേ ഞാൻ ചെക്ക് ചെയ്തപ്പോൾ മിക്ക ബ്രാൻഡും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ജസ്റ്റ് എസ് എസ് ഡി മാത്രമേ വരും അതിൻ്റെ കൂടെ പ്ലഗുകളോ സ്ക്രൂസോ ബ്രേക്കായിട്ടോ ഒന്നും വരുന്നില്ല പക്ഷേ എൻ്റെ പി സിയിൽ ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേബിളൊക്കെ ഒന്ന് അറേഞ്ച് ചെയ്ത് വെച്ചപ്പോൾ എസ് എസ് ഡിക്ക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സ്ലോട്ട് കണ്ട് അവിടെ
അങ്ങനത്തെ കുറച്ച് ബേസിക് ഇൻഫർമേഷൻസ് ആണ് പക്ഷേ ഡബ്ല്യു ഡി ഉപയോഗിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കാണ് ഇതൊരു അഡ് അഡ്വാൻറ്റേജ് ആയിരിക്കും നമ്മുടെ പെർഫോമൻസും കാര്യമൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിൽ റീഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ടൈമിനാണെങ്കിൽ ഇതിൻ്റെ സ്പീഡും കാര്യമൊക്കെ ഇത് ഇവിടെ കാണിക്കും പിന്നെ ഫോംവെയർ ഒക്കെ അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതും നമുക്ക് ഇതിൽ സാധിക്കുന്നതാണ് പിന്നെ ഇതുള്ളത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ സ്റ്റാറ്റസ് ഒക്കെയാണ് അത് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് അപ്ഡേറ്റ് ഒക്കെ ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒരു സോഫ്റ്റ്വെയറും കൂടി ഇതിൻ്റെ കൂടെയുണ്ട് അതും കൂടി ജസ്റ്റ് നിങ്ങൾ ഇൻഫർമേഷൻസ് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞ പറഞ്ഞു തന്നതാണ് ഓക്കെ പിന്നെ എൻ വി എം ഇ എസ് എസ് ഡിസും കൂടി ഉണ്ട് അതും വളരെ ഒരു നല്ല എസ് എസ് ഡി ആണ് പക്ഷേ എങ്കിൽ എന്താ പ്രശ്നം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മുടെ മദർ ബോർഡ് അത് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെപ്പറേറ്റ് ഒരു പ്ലഗ് ഒക്കെ ഉണ്ട് എസ് നമ്മളെ നോർമൽ എസ് എസ് ഡി പോലെയല്ല അതിനൊരു സെപ്പറേറ്റ് പ്ലഗ് ആവശ്യമുണ്ട് ഇപ്പം പുതിയ മദർ ബോർഡിലൊക്കെ എൻ വി എം ഇക്ക് ആയിട്ട് സെപ്പറേറ്റ് സ്ലോട്ട് തന്നെ വരുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ഡയറക്റ്റ് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി കേബിളും കാര്യമൊന്നും ആവശ്യമില്ല വളരെ സിമ്പിളാണ് ചെറിയ ഒരു റാം പോലത്തെ സൈസേ ഉള്ളൂ പിന്നെ വേറെ അതിൻ്റെ ഒരു പ്രശ്നം എന്താ വെച്ച് നമ്മുടെ നോർമൽ മദർ ബോർഡിൽ ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങണം ഇപ്പോൾ പി സി ഐ ഇൻ്റെ ഒരു അഡാപ്റ്റർ വാങ്ങാൻ കിട്ടും അതിൽ വാങ്ങി പ്ലഗ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം പക്ഷേ എങ്കിൽ കുറച്ച് പഴയ മദർ ബോർഡൊക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മളെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് പെർഫോമൻസിനെ അത് എഫക്ട് ചെയ്യും കാരണം നമ്മുടെ ഗ്രാഫിക് കാർഡ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് പി സി ഐ ഈ സ്ലോട്ടിലാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ കുറച്ച് പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് പക്ഷേ എങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി ഫാസ്റ്ററാണ് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നല്ല പ്രൈസ് കൂടുതലുമാണ് നമ്മളെ നോർമൽ എസ് എസ് ഡിയാണെങ്കിൽ നല്ല പ്രൈസ് കൂടുതലാണ് അതുകൊണ്ട് ഇപ്പം ഞാൻ അത്ര അങ്ങനെ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യൂല കാരണം കുറച്ച് പ്രൈസും കൂടുതലാണ് അതിനനുസരിച്ചുള്ള ആ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്കാണെങ്കിൽ യൂസ് ചെയ്യാനും പറ്റില്ല അപ്പം വളരെ ഹെവി യൂസറും അങ്ങനത്തെ ഹൈ സിസ്റ്റം ഒക്കെ ഉള്ളവർക്കാണെങ്കിൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ട് പക്ഷേ നോർമൽ പി സിയിലൊന്നും അതിൻ്റെ ആ ഒരു സ്പീഡ് നമുക്ക് എന്തില്ല ഫുള്ളായിട്ട് യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ പിന്നെ വെറുതെ പൈസ കൊടുത്ത് വാങ്ങിയിട്ട് കാര്യമില്ല അപ്പം ഇപ്പോൾ ബെസ്റ്റ് നോർമൽ എസ് എസ് ഡി തന്നെയാണ് അപ്പം ഈ വീഡിയോയിലേക്ക് അത്ര മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ വീണ്ടും വേറൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ഓക്കെ ഗൈസ് ഹോപ്പ് യു ഗൈസ് ലൈക്ക് ഇട്ട് അപ്പോൾ ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗമുള്ളതാണെങ്കിൽ ആർക്കെങ്കിലും സ്റ്റെസ്റ്റി വാങ്ങുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ ആണെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഷെയർ ചെയ്തും കൊടുക്കാവുന്നതാണ് ഈ വീഡിയോ വീണ്ടും മറ്റൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് കാണുന്നത് വരെ ബൈ ബ